Hi all, so welcome back to the Atomic Literature. I hope you all are doing well and good. And today in this episode, we are going to discuss a very famous poem called A Litany for Survival, which is written by the writer or the poet Adri Lord. And before moving on to the poem in detail, we can have a quick insight about the writer Adri Lord. So Adri Lord was an American poet and a civil rights activist. And this particular poem, Litany for Survival, and it was published in Lord's collection. Lord's in the 1978 collection, the Black Unicorn, and the collection of uh, stories, and the collection of poems, and the Litany for Survival, and the poem. And this poem, and the basic poem, is the constant fear. Our marginalized communities are having a constant fear and this whole poet is going to be able to do it. prejudiced society. Where are they facing those kind of situations? The fear that they have to experience in their life. This is a basic theme of this poet. So here we can see the action of people. So here we can see the action of people. We can see the voiceless people. You know that a very three marginalization with three more kind of experience. While other words like experience of facing and the one that pull in Palapur are in a silent type of another without reacting in uh, reacting against the uh, situations. Are in the one that's a little bit shower about a family's name or a beloved snake a protect him in the arrangement of a very good book shower out of silence and maintain it. But she number on the chamber in the on some book in other. Malah kurang dari operasi yang kami ini adalah promosi, yang kami encourage, yang mana ini adalah lawan paling. Kerana kami itu terutama silent itu dikira, kami ada ini kami exploit ini, kami terutama kami exploit ini. Kami terutama kami react ini, kami terutama operasi kami ini, kami life itu face ini, kami life itu kami dari generation cycle ini kami ini face ini. So ini adalah perkara yang itu basic itu dah paraya anda sekian orang cari orang. He is trying to encourage the voiceless people. Para perempuan silent itu, semua face yang silent itu, kerana dia yang marginalised itu, kalau orang lada, he is trying to encourage them just to speak up, react to change itu, samai mai, react to change itu, nala paraya ni, kerana like to speak up against the world, they were never meant to survive. Awer survive yang boleh, madikara, mila, nak nak kaki kita nanti, they just have to react against the voices. Ini nolor kind of basic idea ni, yoder point ni, ada paraya ni. Mungkin yoder point ni detail ni samaran aku nolka. And as the speaker, he is addressing those people. And then, your society, our society, our society is shifting edges. It is society, our society, our day-to-day, our day-to-day, our day-to-day, our day-to-day, it is something that there are struggles, there are edges, there is a movie, there is a constructor, there is a structure. So, there are many difficult situations in the situation. And constantly having to make tough decisions. And Palayre Mutta Valere in the Kadina Maya Karingal Kale Valere Pradhani Mary Vishangal or Tiga Tirmana Edikan Edikan situation down Nalagal. Upon you poet Avarela and address you. Life in the Valere Udu minimal Lalera, minimal Alanga end to Langan to shifting edge to Givikin or Alanga Palapurum valuable decisions or take Edikan or take Edikan or situation down there. Paling perum, awal dreams, awal sopan gula entertain dia yang baca ter, alih lawan love ini express dia yang baca ter. In order those who express their love door in doorways in the middle of the night. Adanya paling perum parah ini dana. Oru day time la, orang ikhmal awal orang ikhlu awal love express dia yang baca ter. Who are always the lookout trying to survive the present. Adanya dengan inggil. Ipa kalau orang orang jiwit, enggan enggan leh jiwit sih kari kya, en orang orang jiwit leh enggan leh orang persen leh enggan leh survive dia leh tu semai kena leh. En nourish the dreams of the children rather than, paling leh en orang orang makal leh dream ane nourish ane nak leh. Orang paksa, anggal adil leh tu kurud leh life focus sih, paling paling, nama nama leh swap nenggal leh marak. Anggal orang orang ribuan orang orang leh nama leh illam cuti leh tu kari ni leh. Apa ibarat ekki ane leh poet jendeh ni address ya, semai kena leh. Apa m iu iu leh poet iu leh poet iu leh lady parain leh nanda speaker continues that. Such people, ini para anak orang lelaki, they are born with fear. Apa itu jen? Jenik kau berada orang high mulai lori orang awal orang lada orang guru dia nanti jenik kena nana parah ini tu. Apa orang middle light orang forehead orang middle light orang lori pale mark orang nana orang high mana nana parah ini tu. They learn to be afraid even as their mothers nurse them because dominant members of the society use fear as a weapon. Apa yang dia orang pelajar pun, 
അവരെല്ലാം ഭയന്നു കാരണം ഒരു പക്ഷെ എന്താണ് പലപ്പോഴും സൊസൈറ്റിയിൽ ഡൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ ഫിയറിന് ഒരു വെപ്പൺ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഭയത്തിന് അവർ പലപ്പോഴും എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയേക്കാനുള്ള ഒരു വെപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ഡൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഫിയറിനെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുന്ന എന്താണ് എത്രത്തോളം സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് സേഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോൾസ് നറേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ട് ചെയ്യാണ്ട് മിണ്ടാണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് സോ ദ സ്പീക്കർ ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഓൾ ഓഫ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു വെർ നെവർ മെൻറ്റ് ടു ലീവ് ത്രൂ ദിസ് മൊമെൻ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വിക്ടറി അപ്പം എന്താണ് സ്പീക്കർ പറയുകയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ജീവിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒപ്രഷൻ അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ മാർജിനലൈസ് മാർജിനലൈസേഷൻ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല ആരും ആൻഡ് ദ സ്പീക്കർ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബേസ് ഇൻ വിച്ച് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ക്യാൻ നെവർ ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഓൾവേസ് അഫ്രൈഡ് ഹു ഹു ആർ അഫ്രൈഡ് ടു റിയാക്ട് ഹു റിമെയിൻസ് വോയിസ്ലെസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദംസെൽസ് ആൻഡ് ദർ ഫാമിലീസ് ഹു ലൈക്ക് ഹു ഹു ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എൻ്റർടൈനിങ് ദർ ഡ്രീംസ് ദർ ഓൺലി ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ നറിഷൻ ദ ഡ്രീംസ് ഓഫ് ദർ ചിൽഡ്രൻ ദൻ ദർ ഓൺ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിനൊരു സ്വസ്ഥതയോ സമാധാനമോ ഒരു സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽ അതൊന്നും കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ എത്ര വലിയ നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ നല്ല സമയം വന്നാൽ പോലും അവർ പേടിക്കും കാരണം അയ്യോ ഇപ്പോൾ കുറെ ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഒരു ദിവസം കരയേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിരിച്ചാൽ അയ്യോ ഇന്ന് ചിരിച്ചു ഇന്ന് കരയേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ ബിലീഫ് ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈവൻ ഇൻ ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിച്ചാല് വെൻ ദ സൺ കംസ് അപ്പ് അവർ വിചാരിക്കും ഓക്കെ അയ്യോ സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് പക്ഷെ എന്തായാലും നിലനിൽക്കില്ല അതങ്ങ് അസ്തമിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പേടി അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്പോ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ അയ്യോ ഇനി സൂര്യൻ ഉദിക്കില്ലേ ആ ഒരു ജെൻഷൻ ഇതൊക്കെ വളരെ അൺനെസറി വളരെ ഇറലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിയേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ദേ ആർ സ്റ്റിൽ ട്രൈങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദറ്റ് അൺകംഫർട്ട് സോൺ ഇൻ ദം സെൽസ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇപ്പം അവർ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പേടിയാണ് സ്റ്റൊമക് പെയിൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക് കേക്ക് എടുക്കുക ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് അവർ കഴിച്ചില്ലേ പേടിയാണ് എന്താണ് അവർക്ക് വിശക്കുക എന്നുള്ളത് അവർ സ്നേഹിച്ചാലുള്ള പേടി എന്താണ് ആ സ്നേഹം അവർക്ക് നഷ്ടമാകുക എന്നാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലുള്ള പേടി എന്താണ് ആ അയ്യോ എന്നെ കേൾക്കാനും എന്നെ സ്നേഹിക്കാനും ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള വിഷമം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പേടിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് അത് കേൾക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേടി നഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര ക്രോ കോൺട്രാക്ടറി ആയിട്ടാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാം എല്ലാത്തിനും ഇവൻ ഗുഡ് ടൈമിൽ പോലും അവരെപ്പോഴും ആ ഒരു സങ്കടവും ആ ഒരു പേടിയും ഭയവും എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് അവർ എല്ലാ തോട്ട്സും പോകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ ഈ ഒരു ഹോൾ ഒരു പോയിൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഹീസ് ട്രൈങ് ടു എൻകറേജ് ദ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ടെല്ലിംഗ് ദം ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് അപ്പ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം സംസാരിക്കണം വി ഓൾ ഷുഡ് സ്പീക്ക് അപ്പ് നോ ഇൻ ദാറ്റ് ദേ വെർ ഇൻ സപ്പോസ് ടു സെർവ് ഐവ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊന്നും അധികം നാളൊന്നും ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്നും ഫേസ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും നമുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അത്രയും നല്ലതെന്നാണ് ഇവരെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയമാണിത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പോയിട്രി എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ്
അപ്പൊ സ്ത്രീകളും മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയാലും അതായത് സ്ത്രീകൾ ഒപ്പ്രസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഒരു ബ്ലാക്ക് വുമൺ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഉം ഈവൻ സെക്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും റേസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ബ്ലാക്ക് വുമൺ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലോഡ് ഈ ഒരു റൈറ്റർ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് വുമന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കൂടിയാണ് പറയുന്നത് സോ ഷീ ക്ലിയർലി വിഷസ് ഓൾ വിമൻ എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും അവരുടെ മീ സർവൈവലിൽ ഒരു മീൻസ് ആവുക അവരുടെ വോയിസ് അവരുടെ സർവൈവലിനുള്ള ഒരു റീസൺ ആകുക എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇവരുടെ പുള്ളിക്കാരി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർ സ്റ്റാൻസ് പോയിന്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ചേഞ്ചിങ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നം മാറ്റി വെച്ച് നമ്മുടെ മക്കളുടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പലപ്പോഴും ആ ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് എന്താണ് പലപ്പോഴും ഫിയറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആളുകൾ ഒരു വെപ്പൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ലൈക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം ചില ആളുകൾ എത്രത്തോളം ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ വന്നാൽ പോലും ദേ ആർ ഓൾവേസ് ദേ ക്യാൻ നെവർ ബി കംഫർട്ടബിൾ ഇപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ട് പുള്ളിക്കാരി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി പോയം ഷീ ഇസ് ഓൾ ഷീ ഇസ് ട്രൈ ടു ഡൂ ഇസ് ടു ജസ്റ്റ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു റിയാക്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗിവ് എ വോയിസ് ടു ദ വോയിസ് ലെസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിയാക്ട് എഗൻ ഇസ് ഓൾ ദ ഒപ്രഷൻസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബി ദ വോയിസസ് ഫോർ ദ മീൻസ് ഓഫ് ദയർ ഓൺ സർവൈവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ so that this means that namma identity maintain cheyanalla it is our our need hmm? so what sex or what race or what whatever it is that is not the means or that is not a kind of endana oru matturalukku nammal nammada sex orikkalum matturalukku nammal mol control cheyanalla or right kodukkan onna aagirathu ennalla reethil nammal react cheyanam nanu adrelodu parayunnu okay and as well as color she is a black a lesbian a mother warrior poet angane kolla oru lady aanu so basically appo ee oru community ingal base cheyitana adhaayathu this lgbtq plus community adane ella base cheyitana ee oru poem pulikari ezhudi irikkunathu okay so i hope you have got an idea of this poem and if you need any notes regarding this poem you can send an email which is given in the description box and please don't forget to like share and comment so that i can also read all the comments and Hope you all have a good day and take care all.